I am Meenu and we are doing full pearl book explanation in this channel. We are providing here question and answers, think and answers, worksheet, back exercise of all the subjects like English, Maths, SST, Science, everything you will get from this channel. So if you are new in our schedule then please subscribe the channel so that uh, you don't have to wander here and there for anything. So don't forget to like and subscribe the channel. Students, today we are discussing with you class 5 science chapter 2 animals everywhere. Today we are going to discuss with you back exercise of this chapter. So let's get start the video. Here a part is tick the correct answer. First one is a frog is an amphibian because it can live. Option A only on land. Option B only in water. Option C on land and in water option d none of these ab aap bataiye frog kya hai frog jo hai wo hai ek amphibians hai kyunki ye kahan pe reh sakta hai dekhiye frog to humne dekhe hi hai hai na jise hum mendak bolte hain wo kahan par rehte hain wo amphibians hain wo land mein bhi reh sakte hain aur wo pani mein bhi reh sakte hain theek hai so option c is correct on land and in water number 2 whales and dolphins are classified as Option A fish, option B reptiles, option C mammals, option D amphibians. So dolphins ko kaise hum classify karte hain? Dolphins jo hain wo kya hain? Wo hain mammals. So option C is correct. Three number. This animal has scale on his body. Option A fish, option B deer, option C zebra, option D ostrich. Here option E sorry here option a is correct that is fish fish is the animal that has scales on its body next one is fourth this bird cannot fly option a owl option b duck option c arctic tern option d ostrich in me se kaun sa aisa bird hai jo ud nahi sakta that is ostrich uske wings to hote hain lekin fir bhi wo ud nahi sakta hai kyun kyunki wo भारी पक्षी होता है उसका वेट थोड़ा सा ज़्यादा होता है इसीलिए वो उड़ नहीं सकता है अब फाइव नंबर देखिए लोकस्ट आर हार्मफुल माइग्रेटरी ऑप्शन ए बर्ड्स ऑप्शन बी रॉडेंट्स ऑप्शन सी फिश ऑप्शन डी इंसेक्ट्स ये ऑप्शन डी इज करेक्ट यस नाउ सिक्स नंबर द वाटर बॉट मैन यूज इट्स लेग्स एज ऑप्शन ए एंटने ऑप्शन बी रडार्स ऑप्शन सी फैंस ऑप्शन डी ऑर्स हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट दैट इज ऑर्स नाउ बी पार्ट इज चेंज द अंडर लाइन वर्ड्स टू मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स री राइट द करेक्ट स्टेटमेंट्स इन योर नोटबुक यस यहाँ पर आप नीचे कुछ सेंटेंसेस देख सकते हैं इन सेंटेंसेस में एक वर्ड जो है वो अंडर कर रखा है उस अंडर वर्ड जो है वो गलत है उस अंडरलाइन वर्ड की जगह हमने सही वर्ड्स लिख के स्टेटमेंट्स को सही करना है ठीक है जैसे कि फर्स्ट वन है एनिमल्स गेट देयर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम फूड नो फ्रॉम देयर सराउंडिंग तो फूड को हम कट करके इसकी जगह लिख देंगे देयर सराउंडिंग यानी कि फूड जो है वो इनकरेक्ट है अंडरलाइन जो वर्ड है वो इनकरेक्ट है उसकी जगह पे हमने करेक्ट लिखना है तो हमने करेक्ट लिखा फर्स्ट वन में दे आर सराउंडिंग्स सेकेंड वन द ब्लड ऑफ एन इंसेक्ट डज नॉट कंटेन द यहाँ पर लिखा है अंडरलाइन वर्ड्स कार्बन डाइऑक्साइड कैरियर कॉल्ड हीमोग्लोबिन तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की जगह क्या आ जाएगा ऑक्सीजन यस द ब्लड ऑफ एन इंसेक्ट डज नॉट कंटेन द ऑक्सीजन कैरियर कॉल्ड हीमोग्लोबिन थर्ड वन इज द मास मूवमेंट ऑफ एनिमल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज नॉन एज हाइबर नेशन दैट इज रॉन्ग दैट इज कॉल्ड माइग्रेशन यस द मास मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज नॉन एज माइग्रेशन यस नेक्स्ट वन इज गिल्स आर स्पेशल ऑर्गन्स विद विच ऑल मॉमल्स ब्रीथ हेयर गिल्स आर इन करेक्ट हेयर आएगा यहाँ पर क्या लंग्स लंग्स आर स्पेशल ऑर्गन्स विद विच ऑल मॉमल्स ब्रीथ यस फिफ्थ वन इज मॉमल्स लाइक आंस एंड कॉकरोचेस क्रॉल ऑन देयर लेग्स 
यहाँ पर मॉमल्स इनकरेक्ट है इसकी जगह पे आएगा इंसेक्ट्स इंसेक्ट्स लाइक आंस एंड कॉकरोचेस क्रॉल ऑन देयर लेग्स नाउ सी पार्ट इज सी पार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप कौन से शहर से मुझसे जुड़े हुए हैं ताकि मुझे पता लग सके कि मेरे शहर में से जहाँ पर मैं रहती हूँ वहाँ से कौन कौन से स्टूडेंट्स मेरी वीडियो देखते हैं और बाकी के शहरों में से भी कौन कौन से स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप कौन से शहर में और कौन से स्कूल में पढ़ते हैं नाउ सी पार्ट इज राइट शॉर्ट आंसर्स फर्स्ट वन इज वाई डू एनिमल्स नीड टू टेक इन ऑक्सीजन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मोस्ट लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन टू सर्वाइव ऑक्सीजन हेल्प्स ऑर्गेनिजम्स ग्रो रिप्रोड्यूस एंड टर्न फूड इन टू एनर्जी आप इसका सिर्फ इतना सा भी आंसर लिख सकते हैं जो कि बोल्ड लेटर में लिखा है ऑक्सीजन हेल्प्स ऑर्गेनिजम्स ग्रो रिप्रोड्यूस एंड टर्न फूड इन टू एनर्जी दैट इज़ द सफिशेंट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन यस मूविंग टू द सेकेंड वन क्वेश्चन वाई डू एनिमल्स नीड टू मूव आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एनिमल्स मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड शेल्टर एंड टू एस्केप फ्राम प्रीडेटर्स और एनिमिस एनिमल्स को एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह वो शेल्टर के लिए अपने फूड के लिए या फिर अपने दुश्मनों से अपने एनिमिस से बचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह में वो जाते हैं ठीक है मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन वट इज द डिफरेंस इन द वे अ टेडपोल एंड अ फ्रॉग ब्रीद क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है कि टेडपोल और फ्रॉग के ब्रीदिंग प्रोसेस में क्या डिफरेंस है देखिए टेडपोल हम किसे बोलते हैं फ्रॉग का जो बेबी होता है उसे टेडपोल बोलते हैं लेकिन इनका ब्रीदिंग प्रोसेस दोनों का अलग अलग होता है चलिए इसका आंसर देते हैं टेडपोल हैव गिल्स विच हेल्प दैम ब्रीद अंडर वाटर टेडपल्स के पास गिल्स होते हैं जिसकी सहायता से वो पानी के अंदर भी ब्रीथ कर सकता है एज दे ग्रो इन टू एन एडल्ट फ्रॉग जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है दे विल लॉस देयर गिल्स एंड डेवेल्प लंग्स उसके गिल्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और उस गिल्स की जगह लंग्स डेवेल्प हो जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट आर द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टीथ इन हार्बी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मैनी हार्बिवर्स मामल्स हैव वाइड मॉलर्स दीज बिग टीथ हेल्प दैम ग्राइंड अप लीव्स एंड ग्रासेस क्वेश्चन नंबर फाइव इज वाई डू सम एनिमल्स माइग्रेट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एनिमल माइग्रेशन इज द लार्ज स्केल मूवमेंट ऑफ अ स्पीशीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर most species migrate during specific seasons in search of food or water or for mating reasons yes yahan par aap is iska answer is question ka yahan se bhi de sakte hain most species migrate during specific seasons in search of food or water or for mating reasons yes that is the sufficient answer yes moving to the next one questions yes now d part is first one question नेम अ फ्यू एनिमल्स फाउंड अराउंड यू राइट वन करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ईच एनिमल क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है कि आपके इर्द गिर्द कौन से जानवर हैं उनके नाम लिखे और उसके साथ ही हर एनिमल का करेक्टरिस्टिक भी बताइए द फोर एनिमल्स विच वी फाउंड अराउंड अस इज कैट डॉग काउ एंड रेबिट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज एनिमल्स आर फर्स्ट वन इज कैट कैट का करेक्टरिस्टिक क्या है इट इज़ फाउंड वाइट ब्लैक ग्रे येलो इन कलर दे प्रॉबिबली ईट फिश सेकेंड एनिमल इज डॉग द डॉग इज अ डोमेस्टिक एनिमल वी कैन ऑल्सो फाइंड डॉग्स इन द स्ट्रीट्स एंड दे आर कॉल्ड स्ट्रीट डॉग्स द डॉग्स आर ऑल्सो कॉल्ड ह्यूमन फ्रेंड दे गिव सिक्योरिटी टू अवर हाउस नेक्स्ट वन इज काउ काउ गिव्स अस मिल्क विच इज़ द मोस्ट नीडिड थिंग फॉर द ह्यूमन बॉडी काउज ईट ग्रीन ग्रास फोर्थ वन इज रेबिट रेबिट ईट कैरेट्स फिफ्थ वन इज गॉट वी टेक इन गॉट मीट दे ईट ग्रास तो 
हम यहाँ पर कोई से भी यहाँ पर फ्यू लिखे हैं तो दो से तीन आप कोई से भी एनिमल लिख सकते हैं मैंने यहाँ पर पाँच आपके साथ डिस्कस किए हैं ठीक है मूविंग टू द सेकेंड वन क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ इज द ब्रीदिंग प्रोसेस ऑफ एन इंसेक्ट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अ फिश आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फिश एंड अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स यूज गिल्स टू टेक अप ऑक्सीजन डिजॉल्व इन द वाटर एंड डिफ्यूज कार्बन डाइऑक्साइड आउट ऑफ द ब्लड स्टीम सम इंसेक्ट यूटिलाइज अ ट्रैक्ल सिस्टम दैट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट थ्रू ओपनिंग्स कॉल्ड स्पायरेक्ल्स क्वेश्चन नंबर थ्री वट स्पेशल फीचर्स हेल्प वाटर एनिमल्स टू मूव आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दे मूव यूजिंग देयर ज्वाइंटेड लेग्स विच इज अ कॉमन करेक्टरिस्टिक इन दिस फाइलम द इंसेक्ट्स कैन वॉक एंड रन ऑन सरफेसिस एंड ऑल वॉक ऑन वर्टिकल सरफेसिस एज द लेग्स हैव स्मॉल हेयर लाइक ग्रोथ दैट हेल्प्स दैम ग्रिप एनी सरफेस क्वेश्चन नंबर फाइव इज स्नेक्स आर रेप्टाइल्स विदाउट एनी लेग्स हाउ डू दे मूव आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज स्नेक्स डू नॉट हैव लिम्स दे मूव बाय ड्रैगिंग देयर बॉडी थ्रू आउट आउट इन द फॉर्म ऑफ लूप्स हेंस स्नेक्स हैव अ क्रॉलिंग और स्लिथरिंग टाइप ऑफ मूवमेंट नाउ ई पार्ट इज थिंक एंड आंसर फर्स्ट वन इज विच ऑफ दीज इज रियली अ फिश यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हैं सिल्वर फिश स्टार फिश और जेली फिश इन तीनों में से कौन सी रियल फिश है चलिए इसका आंसर देते हैं आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डॉग फिश इज अ ट्रू फिश सिल्वर फिश इज एन इंसेक्ट जेली फिश इज अ कॉइलेंट्रेट एंड स्टार फिश इज एन एकाइंड्रम दैट मीन्स कि ये जो तीनों ऑप्शन दी हुई हैं तीनों में से कोई भी फिश नहीं है डॉग फिश को ट्रू फिश या रियल फिश बोला जाता है ठीक है चलिए मूविंग टू द सेकंड वन क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन आउल एंड एन ऑस्ट्रिच आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑस्ट्रिच इज लार्ज इन साइज वाइल आउल इज स्मॉल आउल हैज स्पेशल फीचर्स दैट अलाउज इट टू रोटेट इट्स हेड अराउंड ऑस्ट्रिच कैन नॉट डू दिस एक्शन आउल रिमेन्स एक्टिव एट नाइट वाइल ऑस्ट्रिच इज एक्टिव एट डे टाइम दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑस्ट्रिच एंड आउल क्वेश्चन नंबर थ्री इज अ बैट एंड अ बर्ड कैन फ्लाई येट दे आर डिफरेंट फ्राम ईच अदर हाउ आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दे आर डिफरेंट फ्राम ईच अदर बिकॉज बर्ड्स कम्स आर एव्स वे आर यास बैट्स आर मामल्स बर्ड्स आर ओवी पेरस दैट इज दे ले एग्स वे आर यास बैट्स आर वी वी पारस दैट इज दे ले यंग वंस now question number 4 and this is the last question a dolphin lives in water whereas a monkey lives on land yet they are similar to each other in at least one respect what is it answer of this question is a dolphin is an aquatic animals whereas a monkey lives on land yet they are similar to each other in at least one respect that is they both are mammals yes तो यहाँ पर इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज हमने पूरी ख़त्म कर दी है जब तक के थिंक एंड आंसर भी हमने कंप्लीट कर दिए हैं अभी भी अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा इसके साथ ही मुझे ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप कौन से शहर से मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं और चैनल में नए आए हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा थैंक यू सो मच बाय